ngoja kidogo ngoja kidogo rit matino tech muda sijaribu ku scroll ngoja kuna wakati mwingine naona anga watu wako single wanatukano oh uko single juu uko na roho mbaya oh wewe hiyo tabia yako wewe ishi na mtu ni ukweli kuna watu wanakuwa tuna tabia mbaya lakini leo nataka kukuambia majority of people wako single kwa sababu wataki kubebwa ujinga yes kuna watu wataki kubebwa ufala na wataki kubebewa akili sasa hii ukiamua utaki kubebewa akili na utaki kubebwa ujinga utapata tu kila time una kwa ngatu single jo utolarate ujinga so muda sifikiria ti watu wako single ati watu hawatakanyi watu wanawatakanga na yeye pia anatamani aingie kwa relationship shida ni moja tu amekata kubebwa ujinga na ume leo mtaniua junda waambie ukweli number one, kama upendi dem hakuna cha kumwestia time mrelease mapema mapema acha ku date mtoto wa mtu siji for three years four years na hakuna kitu ama na una mpango na yeye kama umtaki mrelease mapema pate mtu wake tumelewa namba kapo eh hey, acha kunikodolea macho na kuambia ukweli number two, hakuna kupigia dem mwenye ujawa kelele Wacha kukuwa mtu mwenye huku kwa relationship na una complain about everything wewe kuna kitu kufurahisha unateta kila wakati mwanaume tu ni kelele pepe 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 pe. kila wakati na hauna plan huo mtu usibibi so tumeelewana hakuna kupigia dem CBP yako kelele tumeelewana mpaka hapo number 3 hakuna kuambia dem mwenye ujao oh, asijui ati akuzalie sijui nizalie wewe si uzae kama unanipenda nizalie hiyo ni upuzi gani hapana mimi ndakwambia tu kweli hata wewe ungekuwa na mtoto wa kisichana uwezi taka mtu anamfanyizo vitu za upuzi we mwenye utalea au uko ready hata kulea umeinua tu macho yako tu nizalie nizalie we si uende umzalie we pia unaweza za tumeelewana mpaka hapo nusibishane na mimi kichongo inaniuma time unataka ku date ama kuingia kumhusiano na mwanamke yote muulize amekuwa single for how long unaona wasi ananyo amekuwa single for long na amezoea kukaa peke yake na ako na watoto wake na ako na kazi yake Awa sana usiwatishie na heartbreak. Awa sana wako na roho ngumu na wajali. Usiwatishie tishie na heartbreak. Huu ni mtu mwenye amezoea kukaa peke yake, amezoea kufanya shughuli yake, ako na kazi yake na analea watoto wake kivi yake. Na wewe pia unajaribu hapo kumpia corridor na heartbreak. Ajali. Nimekuibia siri. Unajua kuna saa zingine naona kama tusi zingine hapa online ama in real life unasikia matusi zingine ama comment zingine watu wanatoa unashangaa kama watu wako sensitive for example kuna mwanamke unajua mwenye ana mtoto huyu mwanamke haizi toa comment mali popote either ni social media ama kwa family meeting because akijaribu tu kuongea na zimwanga na wadi moja nyamaza wewe una mtoto ama akisema kitu ama kitakufanya kitu unaambiwa unasikia za utulie unazeeka bila mtoto mind u uji kenyo mtu ana go through Ujui ni nini namsumbua kabisa? Ujui amejaribu kupata, ujui hata ni mimba ngapi zimetoka. Alali hata usiku. Na wewe uko hapo unamkumbusha. Namba tu, Saa zingine unapotanga mwanamke anafanya kitu social media ama tu ume disagree na yeye. Acha ta social media in real life. Utasikia hizo tabia zako ndo zinafanya uwezi olewa. Enda uolewe utulie. Ama unasikia mtu anakuambia Unatuambia nini na una bwana? Mwenye anatoa hizo comments, ye mwenyewe pia hajaolewa. Tukue sensitive. Olewa kwanza ndo wanambia watu venye ndoa yeye hajatulia kwake. No, tuache kwa watu wanyaana akili. Sasa zingine unapata mtu anaongea, unasikia mtu ametoka mali ametoka, tafuta kazi. Fanya kazi, tafuta tafuta kitu ufanye, tafuta pesa. Wewe ujui ni mara ngapi huyu mtu analia usiku anaomba Mungu ampatie kazi? Aujui hata kenye mtu ana go through the whole night. Ujui ni nini namkula? Tukue sensitive. The same shit zenye zinago kwa mind yako is the same shit yenye mwenzako ana go through. Why put someone down? Mbona umfinye kabisa? Hadi sasa hiyo ni matusi. Kuambia mtu olewa hiyo ni matusi. Ama kuambia mwanaume utafuta bibi sasa hiyo ni matusi. We ujui kenye na go through roho ya huyo mwanaume hata yeye anatamani tu bibi hata yeye anatamani tu familia hata yeye anataka tu job anataka afanye kazi 
tuache kukua watu wenye wana and then you know those things zenye mnafanya you are killing people slowly alafu the moment mtu anakufa hivi umeanza kupost mapicha zake na kumuita mtu mzuri yet you are the ones who killed him kitambo or killed her kitambo even family members you know kazi sikizi mnafanya ni tabia mbaya na mimi mtasibishane na mimi kichongo na niuma ngoja kidogo ritma tinotek mta sijaribu ku scroll wanawake nyimo ni za scroll nataka tu kuongelesha wanaume 3 minutes zenye tiktok imenikea kama tumesonga wanaume iko hivi kama hujakuwa kwa maisha mtoto wako and then mtoto ameshakuwa mkubwa na mtoto amesema hapana anataka kujua baba yake kawaida zenye mnasemanga mtoto atanitafuta ni sawa mtoto amekutafuta mtoto naye akishakutafuta amekuja kwako anataka kujua baba yake ni nani Instead ya welcome huo mtoto uanze ku create relationship na mtoto wako yani utaki kujua mtoto wako na ufurahie u apologize kwa nini ukukua kwa maisha yake make that kid known maybe mama yake alikuzuia just make it clear weke nyimna ikeni unafanya mtoto anakutafuta hata wiki aziendi mingi unaanza kuomba pesa uko na akili mingi uko na akili mzuri kweli mwanaume bongo lala una akili acha kuniangalia you're just a stupid man kama hukukua kwa maisha mtoto and then hadi una blackmail ati uh, mimi ni baba yako sijui nilimeza slasha mimi ni mgonjwa uwezi saidia baba yako wewe ulikuwa wapi wakati mtoto alikuwa anakuhitaji mtoto amekusamea ameona wacha nitafute baba yangu mtoto ako na akili hata kukushinda and then wewe baba mwenye umekuja kutafuta umeanza kuombaomba pesa uko na akili mzuri Sijui mapaja yako inakuuma. Mapaja yako kwa inakuuma supeleke huko India. Are you stupid? Wengine pia nyinyi unachukua bibi wako wa kwanza, ukishachukua bibi wako wa kwanza, eh? Libido yako inakupeleka unaoa wanawake wawili. Libido yako inakupeleka unaoa wanawake wawili. Bibi mkubwa na watoto wa, wa, wako wakubwa wale uliza wa kwanza unawaeka pembeni. Sasa watoto wana grow tu kiviao tu kimungu mungu tu. Alafu watoto wakisha grow wamepata pesa wamepata kazi ni watu wakubwa. Unaanza kuambia watoto wako wanyuliza na bibi wa kwanza, hata wakufundishia watu wanyuliza na bibi wa pili. Nani alikupeleka sini nyege zako? Hapana acha kupia korido. You're just a stupid man. Wakati ulikuwa unaingia kwa maneno ya bibi wa pili, si ulikuwa unajua. Sasa unachukua watoto wa bibi wa kwanza ndio unataka wakusomeshe au watoto wenye umezana huu bibi, bibi mdogo ndo kapie korido huko hizo ndo mimi nasemanga ni takataka au na akili wewe ni mwanaume tu mkubwa but you are stupid kenye na ku drive kwa hiyo maisha ni tamaa ya pesa na libido yako nyege yako unataka hao watoto waanze kukupatia pesa jiwe tunakujua wewe ukipata pesa unazidisha umalaya juu unataka upewe pesa utafute bibi mwingine watatu You are stupid wakati wote mtoto amekukujia na huku kwa maisha huu mtoto welcome that kid Jua ni issues gani zenye zimekuwa zikiendelea kwa maisha yake? Kama ni mtoto wa kiume, taka kujua ni issues gani amepitia. Kama ni mtoto wa kike amekujia, taka kujua mtoto wako wewe ushaanza kuomba pesa kila unaomba pesa kila usiku na mchana. Hivi roopami taka mawe ni baba. We don't care. Kama nimemsaidia hana job. For example, nimemsaidia hana job. Nimemsaidia hivi hivi hivi. Ngoja kidogo ritma tinote kumta sijaribu ku scroll. Napenda swali yenye umo na umo ameulizwa amejaribu kudodge run the bush amejaribu kudodge kudodge but mimi ndajibu mwanamke one thing nataka tuelewane mwanamke ukiwaisaidia mwanaume financially msaidie kupata kazi sio guarantee that utaolewa na yeye na sio guarantee ati hata kuwaja na nielewa mpaka hapo yes that is the bitter truth now back to the question mwanamke ameuliza swali nzuri sana ameuliza Mbona mwanamke anaweza kuvumilia mwanaume anatafutia mwanaume wake kazi anakusaidia financially na kununulia hata gari yani anakusaidia wakati uko chini then ukisha make it unamwacha unaendea mwanamke mwingine mimi ndajibu hiyo swali because wao mwanaume amedodge kwa hivyo sisi wanaume most of us si wote most of us tuko na madharau atujui ku appreciate wanawake wazuri si kama tunaelewana Yes, ni katabia mbaya tu yenye tunakuanga nayo. Leave alone hata kumsupport. Si lazima tu kumsupport. Unaweza vumilia mtu ana kazi. The moment anapata kazi and that's why most of the time mimi namjanga madem. Unaweza kuona ombea chali yako apate kazi ama bwana yako apate kazi. Kumbe Mungu anajua huu mtu akipata kazi hii ndoa haitakuwa. If you think I'm lying, uliza wanawake wenye waliolewa na watu wenye walikuwa chini. The moment tu pesa iliingia 
hiyo ndoa ikukua tena so sa zingine mwanamume wako ananyimwa pesa not because ati ana bidia man ni cause Mungu anajua vizuri nikipatiana pesa hapa hii ndoa imeisha sio kama tunaelewa so ni huyo mwanamume anataki kujibu unasikia mpaka huyo mwanamume anajaribu ku blame anasema ati maybe unampea pesa unamsupport but there is something that you are not doing wanaume tuache kuwa na tabia mbaya mtu asha kusupport mtu anakufanyia kila kitu wakati uko chini kwa sikuizi wezi jua lakini unaweza kuwa chini mwanamke anakusaidia sasa instead ya kusema tu tuko na tabia mbaya kama wanaume we need to change accept the mistake ona sema ati oh you know sasa zingine maybe there is something you are not doing sisi wanaume tuko na tabia mbaya wale wasiana wote wenye wametuvumilia wakati hatuna pesa tunawaachanga that is it tuko na tabia mbaya bibi yako anakupatia pesa anakusupport unajua siku hizi mtu anakusupport we ukisha pata tu hivi mguu yako hivi umeanza usherati Liza wanawake wengi ndio yao ilikuwa vizuri sana wakati bwana ako na pesa acha bwana apate pesa ugaidi kaingia sasa ndiye ameanza kujua sasa so to, to accept tuseme tu kweli kuna wanaume wako na tabia mbaya full stop chaka hiyo are you serious like <laughs> otek muda sijaribu ku scroll ngoja kidogo and watch your video yote o dema anaongea kitu ya maana anasema eh akiangalia around venye wasichana wanateseka na watoto kulea kufanya asma to just too much yani in short anaongelelea tu zile mashida zenye wasichana wako na watoto wanapitanga wanapitia na kwa wale tu wananijua wanajua hata pia mimi na mjanga wasichana if you are not ready usizae kama uko ready financially mentally vitu mingi sana uzazi ni kazi lakini sasa leo niko na swali Mbona all of a sudden hapa online na kila mali kwa society mbona suffering iko associated na wasichana wenye wako na watoto mbona all of a sudden msichana kiteseka e, unateseka juko uliza unateseka juko na mtoto unateseka au anateseka juko wako na watoto wale oh, eh mbako unaambiwa siuliza pambana nayo like all of a sudden wasichana waliza wako na watoto sasa wanateseka so swali yangu ni you want to tell me that wanawake wote wenye wana watoto hapa Kenya maisha ni mzuri hiyo ndio kitu mnajaribu kutuambia because all of a sudden now sana waliza mmo wanateseka wapambane na hali yao nani aliwaambia wazai mimi pia i don't advocate for those early pregnancies sizipendi because zinarudisha msichana nyuma but mtu ashapata mtoto what next Mimi ukishapata mtoto what next will i keep on telling you about past yako nini yes ni mzuri kukuon but wasana wenye wana watoto all of a sudden mume change suffering iko associated na wamama wenye wako na watoto so swali yangu leo ni wasana ambao hamna watoto maisha yenu ni mzuri mnaongea ngani kama mko sijui and nataka mnataka munielewe Ejo ya toto sa zingine mtu hata kuelewi anakuja tu kupieka pieka kwa comments hata kama unielewe. Nataka kuniambia nyinyi wenye hamna mtoto. Maisha yako ni mzuri, hii dunia watu wanasafa wote. Hakuna 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 way out. Sikia mtu anakuambia oh, yes it is true sa zingine we mwenyewe unaona tu yenye maisha yangu mimi mwenyewe sijiwezi. So sita za. It is okay. Na kama utaki mtoto, amua tu mimi sitaki mtoto and it is okay kila mtu anaheshimu hiyo fact but sasa we una mtoto alafu sasa unajaribu kuambia watu wako na watoto when you will make decision mbaya what are you trying to do hapana hapana hatuwezi associate tu ati ati wasana wote ambao waliza wanateseka nyinyi wasana mwenye mna watoto pia nyinyi mnateseka mnakula shida